அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ண போறது இனியா மாதிரி நிகழ்ச்சி இந்த காலை வேலையில உங்க எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம உங்க நாளோட எனர்ஜியை பாசிட்டிவா மாத்துறதுக்காக வந்திருக்கிறது உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வருண் அண்ட் அனந்தி முதலாளி <laughs> 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 வித்தியாசமாக <laughs> வந்து <laughs> <laughs> நலம்பெரும் முத்திரைகள் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது குரு வணக்க முத்திரை எந்த ஒரு செயலை நாம் செய்வதற்கு முன்பும் நமக்கு பிரியமான இறைவனையும் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய குருவையும் நாம் வணங்கி அந்த செயலை தொடங்குவது என்பது அந்த செயல் வெற்றிகரமாக முடிவதற்கு நமக்கு துணை புரியக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாகும் அந்த வகையில் இந்த குரு வணக்க முத்திரை நமக்கு உபயோகமான ஒன்று இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு நிறைய மகான்களினுடைய சமாதிகளுக்கு நாம் சென்று வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி மகான்களினுடைய சமாதிகளுக்கும் சித்தர்களினுடைய சமாதிகளுக்கும் நாம் சென்று வரும் பொழுது அவர்களினுடைய எண்ணங்கள் போல் நமது வாழ்க்கை அமைவதற்கு அவர்களிடமிருந்து நாம் பரிசுத்தமான மற்றும் உறுதியான எண்ணங்களை பெறுவதற்கும் இந்த முத்திரை உபயோகமாக இருக்கும் இந்த முத்திரையின் பெயர் குரு வணக்க முத்திரை பொதுவாகவே இந்த முத்திரைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆள் மனதிற்குரிய முத்திரைகள் இப்போ நம்மளுடைய இந்து மதத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு முதிரை வச்சுருப்போம் ஆள் மனதிற்குரிய முதிரை இது இதே முதிரையை இப்படி கொஞ்சம் மாற்றி மடித்து வச்சோம்னா இதுவும் ஒரு ஆள் மனதிற்குரிய முதிரை இது நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ மதத்தில் நம்ம பின்பற்றக்கூடிய ஒரு முதிரை இந்த முதிரை வந்து நம்மளுடைய இஸ்லாம் மதத்தில் பின்பற்றக்கூடிய முதிரை இப்போ இந்த முதிரை தான் குரு வணக்க முதிரை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணுறோம் இது மூன்றுமே ஆள் மனதிற்குரிய ஒரு முதிரை அதாவது மதம் எம்மதமானாலும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் போல் வாழ்க்கை அமைவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட இந்த முதிரைகளே நம்மளுடைய வழிபாட்டு முறைகளில் நாம் பின்பற்றக்கூடிய ஒன்றாகும் இந்த முதிரை குரு வணக்க முதிரை வைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அநாதக சக்கரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மார்பினுடைய நடுப்பகுதியில் இந்த மாதிரி வச்சு மணிக்கட்டு பகுதியில் நம்மளுடைய மார்பகத்தை தாங்கி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முதுகெலும்பை நேராக வைத்து இப்படி உட்கார வேண்டும் இந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த விரல் வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா சுண்டு விரல் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்புறம் உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நான்கு ரேகைகளும் ஒரு பிறை உருவாக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி உருவாக்குறிச்சுன்னா இந்த முதிரை வந்து குரு வணக்க முதிரை உங்களுடைய கைகளில் சுண்டு வரல் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இரண்டு மூன்று மற்றும் உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோடு இந்த நான்கும் ஒரு நேர் கோட்டில் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டு மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா பிறைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தோற்றத்தை இருக்க வேண்டும் இந்த முதிரை உங்களுடைய மார்புக்கு குறுக்காக இப்படி வைத்து கொள்ள வேண்டும் நடுப்பகுதியில் மார்புக்கு பக்கத்தில் மணிக்கட்டு பகுதியில் வந்து உங்களுடைய மார்பின் பக்கவாட்டில் தாங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த முதிரைக்கு பெயர் குரு வணக்க முதிரை இந்த முதிரை நமக்கு ஆள் மனதிற்குரிய ஒரு முதிரை நம்மளுடைய சுவாசம் சீராக அமையும் மனதில் உள்ள பயங்களை போக்கும் எண்ணங்களை சிறப்பாக அமைத்து கொள்வதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் மேலும் நமக்கு தேவையான சக்தியை இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பெற்றுக் கொடுக்கவும் நாம் பிரார்த்தனை என்று வைத்து கொண்டோமானால் என்ன பிரார்த்தனை செய்கிறோமோ அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் நமது ஆள் மனதில் அந்த பிரார்த்தனைகள் பதிந்துவிடும் அதன் பிறகு நமது உடம்பை அந்த மனது இயக்குகிறது அந்த என்ன பிரார்த்தனை நம்ம செய்திருக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த முதிரைக்கு இருக்குது எனவே இந்த முதிரைகளை பழகும் பொழுது சிறப்பான எண்ணங்களை மட்டுமே நீங்கள் உங்கள் மனதில் எழுப்ப வேண்டும் தேவையில்லாத எண்ணங்களை மனதில் ஓட்டிக்கொண்டு இந்த முதிரைகளை செய்து பழகக்கூடாது சிறப்பான எண்ணங்களை நீங்கள் உருவாக்கி அதற்கேற்றவாறு அதை வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய பயன்படுத்துமாறு இந்த முதிரைகளை நீங்கள் பழகி கொள்ள வேண்டும் விரல்களை மருத்துவர் என்பது உடம்புக்கு மட்டுமல்ல மனதிற்கும் என்பதை நிரூபித்து வரக்கூடிய ஒரு அருமையான தொடர் இது 
உங்கள் அனைவரையும் நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே ஒரு முத்திரையோட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த நாள் பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் அவசர அவசரமா செயல்பட போறோம் ஏன் அவசர அவசரமா செயல்பட போறோம் நம்மள தான் வந்து கொஞ்சம் டைம் இருக்கு டைம் இருக்கு அதனால நம்ம கெஸ்ட் வர போறாங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு ஃபார்மர்ஸ் டே வரும் சோ இந்த ஃபார்மிங் அப்படி ஒவ்வொரு நாள்ல என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அதனால டக்கு 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 டக்னு எடுக்க போறோம் ஆமா நல்ல விஷயமும் பேசணும் கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரிய விஷயமும் நிறைய பேசணும் இல்லையா ஆமா ஆமா انا இப்ப அடுத்து என்ன வர போகுது அப்படி நான் சொல்றேன் அப்போ நான் புரிஞ்சிப்ப பசுமை உணவு பகுதி வந்து பார்த்ததவே நான் பேச போறேன் ஓகே ஓகே அடுத்து கூட ஒரு குட்டி பிரேக் மட்டும் எடுத்துக்க போறோம் பொதுவுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இனிய வாய் இன்று புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனிய வேறு நிகழ்ச்சி கேட்டு ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க வித் மீ வரோட ஆனந்த் தீ அவர்கள் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்கிட்ட ஏற்கனவே புதுச்சேரி சரவணன் அவர்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து என்னென்ன சாப்பிடணும் எப்படிலாம் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதோட மகிமைகள்லாம் அப்பப்போன்னா அவங்க எல்லாம் சொல்லுவேன் ஆனா நீங்களே பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் இயற்கை விவசாயம் பண்ற காய்கறிகள் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க நிறைய பேர் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்து இயற்கை விவசாயத்துல இறங்கிட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் அது கூட வரக்கூடிய அவுட் கம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹார்வெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுறது கரெக்டான முறையில நம்ம குக் பண்றோமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேட்டா ஒரு கேள்விக்குரியதா இருக்கு ஆமா சீரியஸ் அண்ட் நீங்க சொல்றது சரிதான் என்னன்னா நல்ல ஒரு காய்கறியா இருக்கும் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஏகே விவசாயம் பண்ணி எடுத்து வந்திருப்பாங்க எல்லாம் எடுத்து வந்ததுக்கு அப்புறமா டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுவாங்க டீப் ஃப்ரை பண்ண அதுல ஒரு சத்துமே இருக்காது அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்புறம் எதுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறி அப்புறம் எதுக்கு போய் அவ்வளவு ஃபார்மிங் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து வரணும் இல்லையா いや சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க ஆனா நிறைய பேர் வந்து ஏற்கனவே பேசி பேசி சொல்லி இருப்பாங்க நிறைய வடி இது வந்து எல்லாரும் கேட்டு இருந்தாலும் இத வந்து திருப்பி திருப்பி கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து டேஸ்ட் தான் நீங்க என்னவா டேஸ்ட்ஃபுல்லா சாப்பிடணும்னு நினைச்சா கூட நம்ம புதுச்சேரி சரவணன் இருக்காருல அவர் வந்து நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்ல போறாருல அதுக்கப்புறம் நம்மளோட முடிவு எல்லாம் நம்ம மாத்தி போறோம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா இன்னைக்கு வந்து அவர் என்ன செஞ்சு காமிக்க போறாரு அப்படினா காய்கறி பாயாசம் ஓ மை காட் காய்கறி பாயாசம் ஆ பாயாசம் வர ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்குள்ளே காய்கறி போட்டாரு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பசுமை உணவுகள் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற உணவு காய்கறி பாயாசம் எப்படி செய்யலாம்னு இருக்கும் படி இதுக்கு என்ன தேவைனு பார்க்கலாம் பொடியாக நறுக்கிய காலிஃப்ளவர் பொடியாக நறுக்கிய கேரட் நூல்கோல் தட்டையவல் பீட்ரூட் சிகப்பு பூசணிக்காய் அதாவது பரங்கிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க தேங்காய் துருவல் தேங்காய் பால் எலுமிச்ச சாறு தேன் பால் அல்லது வெள்ளைப்பாகு ஏலக்காய் பொடி காய்கறியிலே இரண்டு வகை மூணு வகையான காய்கறிகளை சேர்க்குறோம் சதவுள்ள காய்கறி கேரட்டு பீட்ரூட் பீட்ரோ கரெக்டின்னு அதுமாதிரி சதவுள்ள காய்கறி ஒரு பக்கமும் நீர் காய்கறிகள் நூல்கோல் சிகப்பு பூசணி அதுமாதிரி நீர் காய்கறி ஒரு பக்கமும் இங்கிலீஷ் காய்கறி சொல்கிறோம் இல்லையா காலிஃப்ளவர் அது ஒரு பக்கமும் சேர்த்துடும் மூணு வகையான காய்கறிகள் கலந்து அமிர்தத்துக்கு நிகரான சுவையுள்ள தரமுள்ள தேங்காய் பாயில் கலக்கிறோம் அதனால் இதுவும் ஒரு வகையான அமிர்தம் தான் இது எப்படி சேர்ந்துன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நூல்கோல் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது கேரட் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது சிகப்பு பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய்னு சொல்லுவாங்க கோல் சிகப்பு அதை போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது பீட்ரூட் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து காலிஃப்ளவர் முதல்ல அதை க்ரஷ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி பால் எடுத்துக்கிறோம் தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் தேவையான அளவு சாறு எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு பட்சத்தில் அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றி கலக்கிட்டு சாறு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு தேங்காய் திருவிழில சேர்த்துக்கலாம் இதை சுவை ஊட்டுறதுக்கு தேங்காய் பால் கொஞ்சம் சம அளவு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து திக்கா பாயசம்னா திக்கா இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் சேமியா இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கு பதிலாக அவள் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் ஒரு சிட்டிகை 
காய்கறினா கொஞ்சம் இந்த தாது உப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் உப்பு தன்மை கொஞ்சம் இருக்கும் அதை வந்து மறைக்கிறதுக்கும் இந்த வந்து காய்கறி சாறு இது சேர்ந்து கிடாமல் இருக்கும் எலுமிச்சி சாறு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு துளி எலுமிச்சி சாறு சேர்த்துக்கிறோம் அதிகமாக எலுமிச்சி சாறு சேர்த்தாக்கா இதில் ஊற்றிக்கிற தேங்காய் பால் தயிராக மாறிடும் அதனால் கொஞ்சமாக எலுமிச்சி சாறு சேர்த்து அந்த காய்கறி சாருக்கு உப்பு போல் மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இனிப்பு சுவை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தேன்பால் அல்லது வெள்ளப்பாக சேர்த்துக்கிறோம் இதில் அதிகமாக சுவை ஊட்டணும் அப்படின்னாக்கா முந்திரி பருப்பு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லை இதுவே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த பாயசம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விருந்தினர்களுக்கு நண்பர்கள் கொடுக்கும்போது இது வந்து காய்கறியில் செஞ்சது அப்படின்னா அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது மாறுபட்ட சுவையுடைய ஒரு பாயசம் காய்கறி பாயசம் தயாராக இருக்குது இது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு கிடையாது நாலு இல்லை அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு கிடையாது மத்தியானம் சமைச்சு சாத்திர சா சாயந்தரம் சாப்பிட்லாம் இல்லை காலையில் சமைச்சு மத்தியானம் சாப்பிட்லாம் வேற ஒரு நல்ல உணவோட அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி சோ வரும் எனக்கு பிடிச்ச பாயசத்துல காய்கறி எல்லாம் போட்டு குளிச்சு எந்திரிச்சிச்சா யா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருந்துச்சு அவர் வழக்கமா சொல்ற விஷயங்களோட இல்லையா அவர் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயத்தை நம்ம பாக்க போறோம் தே சவுந்தரராஜன் அவர்கள் எழுதின ஒரு புத்தகத்தை தான் பாக்க போறோம் உடல் உணவு மொழி அப்படிங்கறது என்னோட பேரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு உணவு அப்படிங்கறதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஈர் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு அதுக்கு நடுவில் ஈர் போட்டு உணர்வு மொழி அப்படின்னு எழுதிக்காரு விஜயா பதிப்பகம் வந்து இந்த புக்கை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க எண்பது ரூபாய் இந்த புக்கை விஷயத்தோட விழா இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய நம்மளுக்கு <laughs> 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 வெல்கம் பேக் புதிய உகம் எஃப் எம் ஸ்டேஷனில் கேட்டுட்ருக்கீங்க இனியாவை என்று வெத்னி அனுத்தி அண்ட் பருண் இன்றைக்கி வந்து விவசாயிகள் தினம் அப்படிங்கிறதுனால விவசாயத்தை பற்றி நமக்கு அதிக அளவில் தெரியாதுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம பக்கத்தில் இப்போ விவசாய நிலங்களை காணும் இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து விவசாயம் நடக்கல அப்படின்னு சொல்கிறதோட அந்த நிலங்களே இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை போட்டு உடைச்சிருக்கீங்க இதே மாதிரி நிறைய உண்மைகள் வந்து இந்த உழவர் தினத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆமாம் அண்ட் இதை பற்றி நமக்கு வந்து தெளிவாக சொல்கிறதுக்காக விவசாயிகள் சங்க தலைவர் திரு நல்லசாமி அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வந்துருக்கு ஐயா முதல் கேள்வியை வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் காலப்போக்கில் நதிக்கரையில் குடியேறி கற்றுக்கொண்ட முதல் தொழில் பயிர் தொழில் ஆக முன்னோடி தொழில் இந்த உழவு தொழில் அதனால தான் உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அகுதாற்றாது எழுவார் எல்லாம் பொறுத்து உலகமாகிய தேருக்கு உழவர்கள் அச்சாணி போன்றவர்கள் ஏனென்றால் அந்த உழவு தொழிலினுடைய கடுமையை கொடுமையை வேதனையை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் பிற தொழில்களுக்கு சென்றவர்களுக்கும் உணவு கொடுத்து காப்பாற்றுவதால் உலகமாகிய தேருக்கு உழவர்கள் அச்சாணி போன்றவர்கள் ஆக உழவர்கள் உலகத்தினுடைய முதுகு எலும்பு ஓகே நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த வேலையும் விட்டுட்டு ரொம்ப கடினமாக இருக்குன்னு போனவங்களுக்கும் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் வந்து சாப்பாடு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆமாம் சீரியஸ் ஆனால் இப்போ இருக்க விவசாயிகளுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு தேவை விவசாயத்துக்கு தேவை இரண்டே இரண்டு ஒன்று தட்டுப்பாடு இல்லாத தண்ணீர் நம்முடைய நாட்டில் தாராளமாக ஏராளமாக வேண்டும் அளவுக்கு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா உலகத்தினுடைய சராசரி மழையை விட நம்ம நாட்டில் கூடுதலாக மழை பொழியுது ஆக அந்த சமுத்திரத்துக்கு போகிற தண்ணியை சகோதரனுக்கு திருப்பி விட்டால் போது தண்ணி தட்டுப்பாடு வரவே வராது மலை மாதிரி பெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு நெய்க்காக நாம் தகராறு செய்து கொண்டிருப்பது ஏற்புடையதல்ல இது ஒ
பட்டறிவு அடிப்படையிலான விலை நிர்ணயம் இன்றைக்கு மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசுகளும் சரி பண்ட பல பண்ணைகளை ஏற்று நடத்துகின்றன தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தொம்பது பண்ணைகள் அரசு பண்ணைகளாக இருந்து வருது அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து சாகுபடி செலவு கணக்கிடுறதில்லை காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் கணக்கிடுவதில்லை நாங்கள் ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் பண்ணைகளை நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி சரிபாதி பண்ணைகளை ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் நடத்துங்க மீது இருபத்தி நாலு பண்ணைகளை வணிக நோக்கில் நடத்துங்க நீங்கள் அரசு அதிகாரிகளை அமர்த்தி வேளாண் பட்டதாரிகளை வைத்து தொழிலாளர்களை அழைத்து அவங்களுக்கு தொழிலாளர் நல சட்டங்களெல்லாம் பொருந்துவதாக இருக்கணும் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டு பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்டு மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்டு ஒர்க் மேன் காம்பன்சேஷன் ஆக்டு எம்ப்ளாயீஸ் ரேட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டு பேமெண்ட் ஆஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆக்டு அத்தனை சட்டங்களுடைய நலன்களும் அந்த தொழிலாளருக்கு இருக்கணும் நீங்கள் முட்டுவழி ஓட்டு நீங்கள் சாகுபடி செய்யுங்க அரசுக்கு ஒரு குவிண்டால் நெல் சாகுபடி செய்யறதுக்கு என்ன செலவாகுது ஒரு குவிண்டால் பருத்தி எடுக்கிறதுக்கு என்ன செலவாகுது ஒரு டன் கரும்பு விளை வச்சு அறுவடை பண்ணி ஆலைக்கு கொண்டு செல்கின்ற வரை ஆகும் செலவு என்ன ஒரு லிட்டர் பால் கறக்கிறதுக்கு என்ன செலவாகுது அந்த சாகுபடி செலவை கணக்கிடுங்க எம்எஸ் சுவாமிநாதன் குழு அரசால் நியமிக்கப்பட்ட குழு அந்த குழு அரசுக்கு என்ன பரிந்துரை செய்துனா சாகுபடி செலவில் சரிவாதியை லாபமாக வச்சு அதை சாகுபடி செலவோடு சேர்த்தி விலை நிர்ணயம் பண்ணுங்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் விலை நிர்ணயம் பண்ணுங்கள் எப்படி அரசு ஊழியர்களுக்கு அந்த சம்பள கமிஷன் பே கமிஷன் சொல்கிறாங்கல்ல அது வந்து வாழ்க்கைப்பள்ளி ஒப்பு நோக்கு அடிப்படையில் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அடிப்படையில் நீங்கள் அறிவிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சாகுபடி செலவு அடிப்படையில் நீங்கள் விலை நிர்ணயம் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பின்னாடி எங்களுக்கு இலவசம் வேண்டாம் எங்களுக்கு மானியங்கள் வேண்டாம் எங்களுக்கு சலுகைகள் வேண்டாம் எங்களுக்கு கடனும் வேண்டாம் கடன் தள்ளுபடியும் வேண்டாம் எங்களை விவசாயிகளை சுதந்திரமாக வாழ விடுங்கள் தன்மானத்துடனும் சுயமரியாதையுடனும் இந்த அரசு இருக்குவதற்குண்டான இருப்பதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் ஓகே தங்களோட வாழ்க்கை எப்படி வந்து நியாயமாக வந்து போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி வந்து விவசாயிகளுக்கும் நியாயமாக கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு தெரியுதையா அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் வந்து ஹவ் ஆர் யூ இந்த ஸ்ல லைஃப் இல்லை இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் நிறையா வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயா ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் மட்டுமே சில ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் காட்டி வந்து இதை பற்றி ஃபுல்லாக புரிய வைக்க பார்க்குறாங்க பட் உண்மை நிலை அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்குறேன் விவசாயம் எப்படி இருக்குது விவசாயிகள் அதில் எப்படி இருக்காங்க இன்றைக்கு விவசாயம் இந்தியாவை பொறுத்தளவில் அழிவினுடைய விளிம்பில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு நாங்கள் யாருமே விவசாயத்தில் முதலீடு பண்ணுறதில்ல நான் யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் விவசாயிகள் தங்களுடைய பிள்ளைகள்லாம் வெளியே போகணும் விவசாயத்தை விட்டுட்டு நான் பட்ட கஷ்டம் எங்களோட முடிட்டு அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து விவசாயிகள் இருக்காங்க அதனால தான் விவசாய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு சதம் வெளியே போயிட்டாங்க வெளிநாடு போயிட்டாங்க தொழிலுக்கு போயிட்டாங்க நகரங்களுக்கு போயிட்டாங்க இன்றைக்கி முதியவர்களுடைய தொழிலாக தான் விவசாயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது கிராமங்களில் எங்களுடைய வீடுகளில் முதியோர் இல்லங்கள் நாங்கள் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பண்ணைய பண்ண முடியும் அதுக்கு பின்னாடி முடியவே முடியாது இதற்கு பின்னால் என்ன செய்வது இந்த விளைநிலங்களை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்த விளைநிலங்களை கையகப்படுத்தி அவங்க நாலாயிரம் ஏக்கர் ஐயாயிரம் ஏக்கர் அந்த அளவில் இயந்திரங்களை வச்சு விவசாயம் செய்வாங்க அப்படி ஒரு கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்த மாதிரி பல நிறுவனங்கள் வரும் மண்ணின் மைந்தர்கள் அங்கே கூலியாட்களாக போக வேண்டிய கொத்தடிமலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் உருவாகும் ஓகே நீங்கள் இப்படி சொன்னாலும் வந்து நம்பவே முடியாத ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுது யார் ரொம்ப பயம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சிந்தனை ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விஷயத்தில் இப்படியே போனால் வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ நம்ம ஊரில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இருப்பாங்க விவசாயம் பண்ணுறக்கு இருக்க மா இருப்பாங்க இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் விவசாய கூலிகளாக தான் நாம் இருப்போம் ஏன்னா போகிற போக்கு அப்படி தான் தெரியுது ஏன்னா இயந்திரமயம் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி ஸ்மால் இஸ் த பியூட்டிஃபுல் சிறிய அழகு அழகானதுங்கிறதெல்லாம் போச்சு இன்றைக்கி எல்லாம் காந்தி என்ன சொன்னார் ப்ரொடெக்ஷன் பை மாசஸ் நல்லார் மாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லலை ஆனால் ப்ரொடெக்ஷன் பை மாசஸ் நிறையா பேர் வந்து உற்பத்தி செய்யணும் அதுக்கு தான் வந்து அவர் வந்து ராட்டையை கையாடை கைத்தறியெல்லாம் கதர்லாம் கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதெல்லாம் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டு வந்துடுச்சு இன்றைக்கி ஆடம்பரம் ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டத்தை நோக்கி ஒட்டுமொத்த உலகம் போயிட்டுருக்கு அமைதியை விட்டு விலகிட்டுருக்குறோம் சரி சார் இப்படி ஒரு நாள் அதாவது உழவர்கனே ஒரு நாள் அப்படிங்கிறத அனுபவிச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த நாளை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது உழவர் தினம்ங்கிறது பொங்கல் திருநாளை வந்து சொல்லுவோம் ஆனால் பொங்கல் திருநாள் வந்து இன்றைக்கி முக்கியத்துவம் கிடையாது இன்றைக்கி அறுவடை திருநாள்ங்கிறது
இன்றைக்கி வந்து பால் மாடுகள் தான் வச்சுருக்கிறோம் ஜெர்சி ஃப்ரீசியன் ஹோல்ஸ்டைன் போன்ற வெளிநாட்டு இறக்குமதி பசுக்கள் தான் இருக்குது இன்றைக்கி டிராக்டர்களை வச்சு தான் பொங்க மாட்டு பொங்கல் கொண்டாட வேண்டியதாக இருக்குது ஆக இயந்திரமயமாகிட்டது ஆனால் உயிரோட்டமான இருந்த இந்த வேளாண்மை இன்றைக்கி இயந்திரத்தோடு போராடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு விவசாயிகள் வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காங்க ஓகே ஐயா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ப்ரொபகேண்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை வந்து நிறையா வந்து வெளில தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஐயா அதாவது வந்து விவசாயிகள் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொழிலை விட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வேறு எதையோ நம்பி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வெளில தெரியுது பட் இதுக்கான காரணங்கள் வேறு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது ஐயா அதாவது வேறு எங்கேனா இன்றைக்கி விவசாயத்துக்கு மரியாதை இல்லை ஏசுநாதர் அந்த காலத்தில் வந்து ஆடுகளை தான் மேய்ச்சார் அதனால தான் குட் ஷெப்பர்னு சொல்கிறோம் கிருஷ்ணர் வந்து மாடுகளை மேய்ச்சார் அந்த தொழிலுக்கு இன்றைக்கி மரியாதை இல்லை நம்ம நாட்டில் ஆடு மேய்க்கிறது மாடு மேய்க்கிறத கேவலம்னு நினைக்கிறோம் அதே நேரத்தில் வெளிநாட்டில் ஒட்டகம் மேய்க்கிறது பெருமையாக நினச்சிட்ருக்குறோம் இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ரெண்டாவது இன்றைக்கி வந்து விவசாயத்தில் ஒரு இளைஞன் படித்தவர் ஒழுக்கம் உள்ளவர் அழகானவர் எந்த பெண்ணு திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை யாரும் வந்து பெண் கொடுக்க முன் வர்றதில்லை விவசாயியே ஒரு விவசாயிக்கு பெண் கொடுக்க முன் வருவதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இந்த தொழில் யார் இருப்பா ஒரு தீப்பிடித்த வீட்டை விட்டு வெளியே எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி விவசாயத்தை விட்டு வேகமாக போயிட்டுருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கின்படி தமிழ்நாட்டில் ஓர் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் பேர் விவசாய தொட்டு போட்டு வெளியே போயிட்டுருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப் இன்ஸ்டன்சஸில் நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு பெண் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்கள மதிக்கிறதா இருக்கட்டும் சமூக அந்தஸ்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக உண்மையாக தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆமாம் நிஜமான நீங்கள் பேச பேச எங்களுக்கே தோணுது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு சூழல் இருக்குது அது வந்து அந்த வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாராலையும் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்குது எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலான ஆசைகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பட் அதை விட்டு பல பேர் இந்த பக்கம் போகும்போது மேபி அந்த ரேஷியோ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சில பேர் ஐடி தொழில் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கூட விவசாயத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு வராங்க ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லுங்க இந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதாவது ஒரு பழமொழி உண்டு செஞ்ச தொழில விட்டவனும் கேட்டான் புது தொழில தொட்டவனும் கேட்டான்னு நீங்கள் இன்றைக்கி ஐடியிலிருந்து வெளியே வந்து அவங்க விவசாயம் செய்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல நீங்கள் ஆர்வம் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஊருக்கு போ போன ஊரில் மக்களை எல்லாம் பார்த்து பேசுனீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் நல்லவங்களாக தான் இருப்பாங்க பார்வைக்கு தோற்றத்துக்கு அந்த ஊரில் போய் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் வாங்கி நீங்கள் பண்ணையம் பண்ணி பார்த்தா தான் என்னென்ன எதிர்ப்புகள் வருதுன்னு தெரியும் அதே மாதிரி விவசாயங்கிறது ஒரே நாளில் வந்து கற்றுக்கக்கூடிய தொழில் அல்ல இப்போ நான் இருக்கிறேன்னா நான் வந்து பிறந்த நாள்லேருந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு உதவியாக இருந்தேன் அந்த காலத்தில் படிக்கிற காலத்தில் காலையில் எழுந்தோடனே பட்டிக்கு போகணும் பட்டியில் போய் நாயை தொடணும் ஆடுகளை எண்ணிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வெள்ளாடுருக்கு பால் கறந்துக்கிட்டு வந்தால் தான் வீட்டில் வந்து எங்களுக்கு காஃபி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் தங்கையை வந்து வீட்டு வேலைகள்லாம் செய்வோம் பருத்தி கொட்டையாட்டுவோம் தயிர் சிலுப்பு கடைவோம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் பள்ளிக்கு போவோம் ஆக மா ஆடு மேய்ப்போம் மாடு மேய்ப்போம் ஏத்திறப்போம் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சோம் அப்படி வந்து பிறந்த நாள்லேருந்து தந்தையோட தாயோடு இருந்து அந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டால் தான் வெற்றிகரமாக கொண்டுட்டு போக முடியும் திடீர்னு போய் செய்கிறதுங்கிறது முடியவே முடியாது திரு நல்லசாமி அவர்கள் கிட்ட வந்து நம்ம கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி இன்னும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம நேரடியா போய் விவசாயிட்ட போய் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னைக்குமே கேட்டதில்ல ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க பிஸியா இருப்பாங்க நம்ம போய் கேட்டு அவங்கள தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இன்னைக்குதான் வந்து ஐயா கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆமா தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் புதிய ஸ்டேஷன்ல இது இனிய வை என்று வெல்கம் பேக் காலை வேலையில் எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இனியாவை என்ன நிகழ்ச்சியை வருண் ஆனந்தி கூட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பரான கேஸ்ட் இருக்காரு உழவர் தினத்துல ஆமா இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த விவசாயம் விவசாயிகள் அந்த விவசாய நிலம் அந்த காலத்துல இந்த காலம் வரைக்கும் எப்படி இருக்கு இப்ப இதோட நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது பேசிட்டு இருக்கோம் ஏ ஒரு காலத்துல நம்ம வாழ்க்கையா இருந்த விஷயம் நம்மளுக்கு சுத்தமா தெரியாத விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேள்விகள் நிறைய இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் பொதுவா வந்து விவசாயம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வாழ்வாதாரமா
இல்லை எள்ளு விளைவிக்க முடியாதா கடுகு விளைவிக்க முடியாதா ஏன் விளையலை காரணங்களை கண்டறிந்து இந்த விளைச்சலை கூட்டுவதாக தீர்வா வழியே இறக்குமதி தீர்வு இல்லை அதே மாதிரி சர்க்கரை இறக்குமதி பண்ணுறோம் அரிசி இறக்குமதி பண்ணுறோம் கோதுமை இறக்குமதி பண்ணுறோம் பருப்பு இறக்குமதி பண்ணுறோம் பலதரப்பட்ட பண்டங்கள் வெங்காயம் ஒரு மூணு மாதம் வெள்ளாமை அதை இறக்குமதி பண்ணுறோம் ஆக இந்த இறக்குமதி கொள்கை தான் விவசாயத்தினுடைய வயிற்றில் அடிக்கக்கூடிய ஒன்று ஏற்றுமதி செய்த அந்நிய அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி இருந்தால் விவசாயத்துக்கு இந்த நிலமை வந்திருக்காது இப்போ ஈராக் இருக்குது ஈரான் இருக்குது குவைத் இருக்குது சவுதி அரேபியா இருக்குது அவைகளெல்லாம் எண்ணெய் வள நாடுகள் அந்த நாட்டுக்குள்ளே பெட்ரோலியத்தை இறக்குமதி பண்ணால் அந்த நாட்டுக்கு எவ்வளவு அவமானம் எவ்வளவு கேவலம் அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுக்குள்ள வேளாண் விளைபொருட்களை தொடர்ந்து இறக்குமதி செய்து வருவது என்பது தேசிய அவமானம் மட்டுமல்ல அது விவசாயிகளுடைய வயிற்றில் அடிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு ஓகே ஆனால் இதில் வந்து பலன்கள் வந்து நிறைய கிடைக்காம போனதுக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது இல்லையா ஆமாம் சார் இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் இந்த விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியில் எடுத்து கொடுக்குறீங்க நிறைய நீங்கள் வந்து உங்களோட நாத்த நட்டி எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வெளில கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கும் சரியான பணம் போய் சேர்றது இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ஒரு பக்கம் சாப்பிடணும் போய் ஒரு நல்ல காய்கறி வாங்கணும் அப்படின்னாலே தானியங்களோட விலையாகட்டும் இல்லை காய்கறிகளோட விலையாகட்டும் அதுவும் வந்து ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுவும் எந்த அளவுக்கு ஏறுது அப்படிங்கிறது வந்து கணிக்கவே முடியல நான் சின்ன வயசில் இந்த காய் இந்த விலைக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னு அதிசயப்படுற அளவுக்கு வந்து அவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு சோ ஒரு பக்கம் நாங்க இவ்வளவு செலவு பண்றோம் இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கும் காசு போய் சேர மாட்டேங்குது ஏன் இந்த ஒரு கேப் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இப்போ கிராமங்கள்ல விளையுது அது நகரங்கள்ல விற்பனை செய்யறோம் இடையில கொண்டு வர்றதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த முறைகேடு ஒழுங்கியனோ லஞ்சோ லாவண்யோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரணம் நீங்க அங்கிருந்து ஒரு பண்டத்தை கொண்டு வரும்போது கவனிக்க வேண்டியவர்களை கவனிக்கும் விதத்தில் கவனித்து வச்சுட்டா கொண்டு வர்றாங்க அதெல்லாம் வந்து நுகர்வோர் தாலையில் தான் கட்டுறாங்க விவசாயிகிட்ட அடித்து வாங்குறாங்க ஆக இன்றைக்கி வந்து நம்ம பொருளாதாரமே ஒரு நடுத்தரப்பர் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரமாக மாறி இருக்குது இது மாறணும் ஆக இது மாறணும்னா அரசாங்கம் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கணும் குடிபுறம் காத்தோம்பி குற்றம் கடிதல் வடுவன்று வேந்தன் தொழில் குடிமக்களை பாதுகாப்பதும் குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதும் அரசனுடைய தலையாய கடமை அந்த கடமை ஒழுங்காக செஞ்சாங்கன்னா எல்லாம் ஒழுங்கு வரும் இந்த இடைத்தரகர்கள் இந்த அளவுக்கு ஆதாயம் பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்காது ஓகே சார் இப்போ எனக்கு இதோடு சேர்ந்து இன்னொரு சந்தேகமும் இருக்குது இதுக்காக உழவர் சந்தை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அங்கே போய் வாங்கினா காய்கறிகளோட விலையும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அங்கே இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கும் அதிகமாக காசு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உழவர் சந்தையை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஒரு ஆட்சியில் உழவர் சந்தை வருது ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின்னாடி அந்த உழவர் சந்தை உழவர் கந்தையாக மாறிடுது கண்காணிப்பு இல்லாமல் போயிடுது இதுதான் நாட்டில் நடக்குது ஆக எதிர்கட்சிகள் இன்றைக்கி எதிர்கட்சிகளாக தான் செயல்பட்டுருக்காங்க ஆக்கப்பூர்வமாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாட்டினுடைய நலனுக்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு கட்சிகளாக இருக்கணுங்கிறத ஜனநாயக மரபு அந்த மரபுக்கு மாறாக நிலப்பாடு இருக்குது ஓகே நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம உண்மையாகவே பார்த்துருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கூட இருக்கும் நிறையா நீங்கள் சொல்கிற உழவர் சந்தைகள் கூட வந்து ஏதோ சத்திரம் போல் இருக்குது நம்மளாம் போய் தங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமையில் தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே ஆற்றுல அந்த காலத்தில் வந்து மொண்டு குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து ஒரு விலையாக இருந்ததே இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து இமயமலையிலேருந்து வர தண்ணின்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஒரு கேனில் போட்டு விற்கிறாங்க அதை நிறைய பேர் வாங்குறாங்க பட் எல்லாராலையும் வாங்க முடியல அது காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படிங்கன்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற டேர்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தான் ஒரு ரீசெண்டாக நிறைய வருஷத்துலலாம் வந்து அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நிலைமைக்குள்ளும் <laughs> தண்ணியை பற்றி கேட்டீங்க அதாவது தண்ணிங்கிறது பிரதானமான ஒன்று உணவாக இருப்பதும் குடிக்கிறது மூலம் உணவு பொருட்களை உருவாக்கி தருவதும் தண்ணி தான் உயிர் தொழினே சொல்ல அது உயிர் தொழின்னு சொல்லலாம் இந்த தண்ணி வந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யாரும் குடிநீர் விற்றது கிடையாது இது ஏன் விற்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுட்டோம்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நடக்கூடிய வணிகங்களில் பெரிய வணிகம் தண்ணீர் வணிகம் மேலை நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட தொழில்களுக்கு நம்முடைய நாட்டில் சிவப்பு கம்பளை விரித்து தமிழ்நாட்டை உலகத்தினுடைய குப்பை தொட்டியாக மாற்றிட்டோம் திருப்பூரினுடைய தொழில் வளர்ச்சி அந்த சாய ஆலைகள் சலவை ஆலைகள் நூற்பாலைகள் தோல ஆலைகள் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த கழிவுகள் ஆற்றில் கலக்கிறதுனால 
எங்கள் பகுதியில் கொங்கு மண்டலத்தில் புற்றுநோய் மருத்துவமனைகள் நம்ப அதிகம் இதுக்கு காரணம் மேலை நாடுகளில் வளர்ந்த தடை செய்யப்பட்ட தொழில்களுக்கு நம்முடைய நாட்டில் சிவப்பக்கம் விளைவிச்சது தான் இது வந்து ஏற்றுமதியின் பொருட்டு இயங்கக்கூடிய இந்த ஆலைகளை இழுத்து மூடுவது ஒன்றே இதற்கு தீர்வு ரெண்டாவது இயற்கை விவசாயம் சொன்னீங்க நான் ஒரு அம் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்கை விவசாயம் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் யாரும் ரசாயன உரம் போடலை பூச்சி மருந்து பூஞ்சால மருந்து அடிக்கலை களைக்கொல்லி இடலை இப்படிப்பட்ட ஒரு விவசாயம் இயற்கை சார்ந்த விவசாயம் நாங்கள் மாடுகளை வச்சு தான் உழுதோம் மாடுகளை வச்சு தான் தண்ணி இறைச்சோம் நாங்கள் விளைவிச்ச பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு வேணுங்கிற பொருளை வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு மாட்டு வண்டி தான் பயன்படுத்தணும் இன்றைக்கி வந்து விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வந்தது ரசாயன உரங்கள் வந்தது என்னுடைய விளைவு வெளிப்பாடு என்னென்னா இப்போது ஏதோ அந்த பெருகி வந்த மக்கள் தொகைக்கு உணவு கொடுக்க முடிஞ்சுது ஆனால் விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம்ங்கிறது மரியாதைங்கிறது கீழே போயிடுச்சு அதாவது ஒருத்த வந்து சாராயம் குடிக்கிறேன் சாராயம் குடித்தோடனே அவன் ஆடுவேன் பாடுவேன் குதிப்பேன் அது சாராயம் குடித்தா அவனுக்கு சக்தி வந்துருச்சுன்னு பொருள் அல்ல அது தூண்டு தான் அவன் குதிக்கிறேன் அந்த போதை முடிஞ்சோன்னா குறுக்கி படுத்துக்குவேன் அதே மாதிரி இந்த விளைச்சல்ங்கிறது இந்த ரசாயன உரம் போட்டால் கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா விளையும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நிலம் மலடாக போயிடும் குறுக்கிப்படுத்த மாதிரி இந்த விவசாய விளைநிலத்தில் விளைச்சல் வந்து வெகுவாக குறைஞ்சி போயிடும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கிறோம் ஆக ஒரு நிரந்தரமான ஒன்றை விட்டுட்டு அதான் வள்ளுவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து இயற்கை அறிந்த செயல் செயற்கையில் என்னதான் புதுமைகள் புரட்சிகள் புத க புது கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தாலும் உலகத்தினுடைய இயற்கைக்கு மாறுபட்டு வேறுபட்டு தெரியப்பட்டு செல்லுகின்ற பொழுது இந்த உலகம் அழியும்னு சொல்லியிருக்காரு நாம் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்க்கை தான் வாழணும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ மனிதன் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம பேராசையில் இருக்கிறோம் இந்த உலகம் ஒட்டுமொத்த ஜீவராசிகளுக்கும் படைக்கப்பட்டது இதில் வந்து தாவரங்கள் இருக்குது அடுத்து பறவைகள் இருக்குது நிலத்தில் வாழக்கூடிய விலங்குகள் இருக்குது நீரில் வாழக்கூடிய மீன் மீன்கள் இருக்குது எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவானது ஆனால் மனிதன் மட்டும் என்ன சொல்கிறோம் உலகம் பிறந்ததும் எனக்காக ஓடும் நதிகளும் எனக்காக இந்த பேராசைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சா தான் இதுக்கு ஒரு தீர்வாக இருக்கும் ஆக காந்தி சொல்லும்போது ஆசைக்குண்டான பண்டங்கள் உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் பேராசைக்குண்டான பண்டங்கள் படைக்கப்படவில்லை நம்முடைய பேராசை மறைய வேண்டும் ஆசை இருக்க வேண்டும் வருதுக்கானாயம் <laughs> பண்பாடுகள் பலவாக இருந்தாலும் பண்பாடுகளுக்கெல்லாம் தாயான பண்பாடு வேளாண்மை வேளாண்மைங்கிறது ஒரு பண்பாடுங்கிற பொருள் ஆக உழவுங்கிற அதிகாரத்தில் பத்து குரட்பாக்களில் வேளாண்மைங்கிறது வர்றதில்லை தாளாட்டி தந்த பொருளெல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை வேடிக்கை வேளாண்மை போல கெடும் ஆக வேளாண்மைங்கிறது ஒரு பண்பாடு நீங்கள் அந்த உழவு தொழில்ங்கிறது பண்பாடுகளுக்கெல்லாம் தாயான பண்பாடாக இருக்குதுன்ற காரணத்தால் அந்த வேளாண்மை என்ற சொல் பண்பாடு என்ற சொல் உழவு தொழிலுக்கு உரித்தாகி போனது இப்போது நீங்கள் கேட்டீங்க பணப்பயிர்னு கேட்டீங்க இப்போ பணப்பயிருங்கிறது எது பணப்பயிர் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதம் உணவு பயிர் தான் இன்றைக்கி கரும்பு பணப்பயிருங்கிறீங்க அந்த கரும்பு வந்து உணவாக தான் ஆகுது சர்க்கரையாக தான் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளி அது உணவு பண்ணம் தான் மஞ்சள் அது தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதம் உணவு பண்ணுறதுக்கு தான் போகுது ஆக என்ன பணப்பயிர்னு சொன்னால் இந்த பருத்தி மட்டும்தான் பணப்பயிர்னு சொல்ல முடியும் அது மனிதனுக்கு அத்தியாவசிய தேவை உணவுக்கு அடுத்தபடியாக உடை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புகையிலை சொல்லலாம் அது புகையில் தான் வந்து தடை செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று அது தடை செய்யணும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் புகை பிடிக்காதீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறத விட நீங்கள் புகையில் சாகுபடி நிறுத்தங்கன்னு சொல்லி முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டா தீர்வு ஏற்பட்டுரும் ஆக பணப்பயிர்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு சதம் எல்லாமே உணவு பயிர் தான் பணப்பயிர்னு சொல்கிறத ஒன்று ரெண்டு சொல்லலாம் பேச பேச நேரடியாகவே ஒரு நிலத்துக்கு போகணும் அங்கே போய் விவசாயம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த தக்காளியோ அந்த வெங்காயம் எப்படி விளையுதுன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன ஆசையும் வருது கண்டிப்பாக எல்லா வாட்டியும் அந்த ஆசை இருந்திருக்கு ஆனால் விவசாயம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கு இருந்ததே இல்லையா இருந்திருக்கு ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி அது நிறைய நிறைய விஷயம் மைனியூட்டான விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்கு மேபி ஆனால் அதை ட்ரை பண்ணால் அவங்களோடவே சேர்ந்து வாழ்ந்தா கண்டிப்பாக ஏற்படும் நினைக்கிறேன் ஐயா கண்டிப்பாக கற்றுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அண்ட் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறமா புதிய
வெல்கம் பேக் இனிய வந்து நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷன் இந்த காலை வேலையில உழவர் தினம் அப்படிங்கிற தினத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து பொங்கல் தான் உழவர் தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பா எடுத்துப்பாங்க ஆக்சுவலா நீங்க டெய்லி சாப்பிடுறீங்க இல்லையா டெய்லி சாப்பிடும் போது நம்ம உலர்களை பத்தி யோசிக்கணும் அது எல்லாமே உழவர் தினமா நம்ம நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஏன்னா நம்ம நீட் ஆஃப் த ஹார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மறந்துட்டோம் அதெல்லாம் வந்து திருப்பி ரிக்லெக்ட் பண்ணி ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்னு சொல்லலாம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் ஈரோட்ல இருந்து நல்ல சமய அவர்கள் வந்திருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் எப்ப நம்மளோட அத்தியாவசியமான தேவைகளுக்கு வந்து பணப்பயிர் அப்படின்னு பெயர் வச்சோமோ அப்பவே நம்மளோட பார்வை அது மேல மாறிடுச்சு அப்படிங்கறது இதெல்லாம் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து பாப்புலேஷன் அப்படிங்கறது நம்ம ஊர்ல பெரிய ஆகிட்டே இருக்க ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுலே பாப்புலேஷன் வந்து பாத்துருக்கோம் அதுக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறப்போ இத்தனை நீடு இருக்கு ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து இவ்வளவுதான் வந்து அந்த நீடுக்கு ஏத்த ஒரு உற்பத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயா பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாயிட்டே போறதுனால நம்மளோட உணவு உற்பத்தி வந்து நம்மளுக்கு பத்துமா அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கேள்வி மக்கள் தொகை வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது இந்த உலகத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பரவ பல காலகட்டங்களில் நூற்றி ஐம்பது கோடி அளவுக்கு தான் மக்கள் தொகை இருந்திருக்கு இன்றைக்கி எழுநூறு கோடி அளவுக்கு மக்கள் தொகை பெருகிட்டுது இந்த பெருகினதை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கோம் குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்தில் பொறுத்த அளவில் இப்போ சீனாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீனா மக்கள் தொகை அதிகம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பரப்பளவு நம்மளை விட மூணு மடங்கு கூடுதல் ஆனால் இங்கே பரப்பளவு குறைவு மக்கள் தொகை அதிகம் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இந்த உலகங்கிறது ஒட்டுமொத்த ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானது இப்போ உடல் உறுப்புகள் இருக்குது கை இருக்குது கால் இருக்குது மூக்கு இருக்குது காது இருக்குது ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே எல்லா உறுப்புகளும் வளர்ந்தால் தான் வளர்ச்சி மூக்கு மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டே போனால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி மனிதர்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் ஒசத்துக்கிட்டு போகுது மற்ற உயிரினங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டு போகிறதுங்கிறது இது சமச்சீர் இல்லாத ஒன்று கட்டுப்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் அவசியம் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரியும் புரிகிற மாதிரியும் இருக்கியா ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட வாதத்தை எப்படின்னு வைக்கிறாங்கன்னா வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பாப்புலேஷனில் தான் இருக்குது அதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து நம்ம வந்து சீனா முந்தறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் வந்து இந்த பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்து மூலியமாக தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கருத்தை எப்படியா பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லைங்க வளர்ச்சிங்கிறது வந்து நீங்கள் மக்கள் தொகையை கூட்டுறது மட்டும் வளர்ச்சி இல்லை அது வந்து வீக்கம் இட் இஸ் ஸ்வெல்லிங் க்ரோத்து வேற வீக்கம் வேற இது மக்கள் தொகை பெருக்கிறது வீக்கம் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கே நம்ம ஒரு சவால் விடுக்கின்ற மாதிரி ஆகுது நம்ம நம்ம தான் வந்து இந்த உற்பத்தியெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக்கக்கூடிய ஒரு நிலமையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா தேவையும் வந்து அதிக அதிகரிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆமாம் இப்போ நம்ம வந்து அரசாங்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விவசாய கொள்கையே வந்து விவசாயிகளை பாதிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிடி விதைகள் வந்து கொண்டு வரதில் அவ்வளோ வருஷமாக போராடிட்டு இருக்காங்க இதனால் விவசாயிகளுக்கு என்ன கிடைக்குது இதை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள் அதாவது பீட்டிங்கிறது வந்து மரபடு மாற்றப்பட்ட விதை அதாவது இது வள்ளுவரே சொல்கிறார் நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகுங்கிறார் என்ன தான் படிச்சிருந்தாலும் என்ன தான் கற்றிருந்தாலும் என்ன தான் மனதை அடக்கி ஆண்டு இருந்தாலும் தவமையத்துக்கு போயிருந்தாலும் உன்னோட புத்தி ஒன்றுட்டு போகாதுங்கிறார் நான் இருக்கிற என்னுடைய கேரக்டர் யாரிடமிருந்து வந்தது நான் பிறப்பதற்கு காரணமான தாயிடமிருந்தும் தகப்பனாரிடமும் வந்து வந்தது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய மூதாதைகளிடம் வந்தது இது பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வந்தது இதை ஒரே நாளில் மாற்றி காட்டுவேங்கிறது தான் பிடி மரபணு மாற்றங்கிறது இதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்னு கண்டுபிடித்தவங்களுக்கு தெரியாது ஆக இது சோதனையாக வச்சுக்கணுமே விளைய உடனடியாக வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது கூடாது இது அழிவில் போய் நிறுத்தினாலும் நிறுத்தும் ஓகே ஆக இது வந்து ஆபத்தானதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து சரி ஓகே அண்ட் இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விவசாயம் லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அது வந்து உண்மை தகவல் தானா அப்படிங்கிற சொல்லுங்கள் ஐயா நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஊ இஸ் த ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் பேர் இன் இந்தியா ஒரு கல்லூரியில் மற்ற பொது இடங்களில் அறிவு ஜீவிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையே இந்த கேள்வி கேட்டு என்ன பதில் வரும் அனில் அம்பானி முகைல் அம்பானி டாட்டா பிர்லா இப்படிப்பட்ட நபர்களுடைய பட்டியலை தான் வாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அதிகம
விவசாயத்தை கொடுக்குறீங்க நாங்கள் வீடுகளுக்கு மின்கட்டணம் செலுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் நுகர்வோர்களுக்கு குறைஞ்ச வேலையில் உணவு பண்ணம் கிடைக்கிது விவசாயத்துக்கு மானியம் கொடுக்குறது கண் நுகர்வோர்களுக்கு தான் போய் சேருது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் இலவச மின்சாரம் எல்லாம் தெரியுதல்ல இன்றைக்கி டாஸ்மாக் மது மூலமாக அரசாங்கத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபா வருது அதுக்குண்டான மூலப்பொருள் மொலாசஸ் அந்த மொலாசஸ்க்கு உண்டான பணம் எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா இல்லை அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து இலவச மின்சாரம் வேண்டாம் கமர்ஷியல் டேரிஃப் இன்றைக்கி வணிக நிறுவனங்களுக்கு எந்த அளவில் நீங்கள் வந்து மின்கட்டணம் வசூலிக்கிறீங்களோ அதை நாங்கள் செலுத்த தயார் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு இங்கே இப்போ வந்து நகரத்தில் இருக்க பல பேருக்கு விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் சாப்பிட்ற பொருட்கள் எங்கேருந்து விளையுது அப்படின்னு தெரியாமல் போகிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் இங்கே பக்கத்தில் விவசாய நிலங்கள் இல்லை விவசாயிகளை நாங்கள் நேரடியாக பார்க்கறது இல்லை உங்களோட பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அவ்வளோ சுலபமாக எங்களுக்கு அமையறது இல்லை ஸோ ஒரு நகரத்திற்கும் விவசாயம் செய்கிற நிலத்துக்கும் எந்த மாதிரியான ஒரு தொடர்பு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதை பற்றி பேசுகிறவங்களும் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ நகரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்கிறவங்களும் அவங்களோட ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக புறநகர்பகுதிகளாகவே மாறிடுச்சு ஆக இன்றைக்கி வந்து குளர் குழந்த வளர்ப்பிலிருந்து நம்ம மாறிட்டோம் ஆக ஒரு காலத்தில் காட்டுக்கோழியாக இருந்த நாம் காலப்போக்கில் நாட்டுக்கோழியாக மாறணும் இன்றைக்கு குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது கறிக்கோழி வளர்ப்பு ஒரு கூண்டுக்குள்ளே வளர்த்துறோம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் அரிசி எங்கேருந்து வருது காய்கறி எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் அது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸில் விளை விளையுது அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் தான் பதில் சொல்கிறாங்க அந்த விளைநிலத்தில் விளையுதுங்கிறத வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் வந்து நாம் புரிய வைக்கக்கூடிய நிலைமையில் இந்த குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பு இருக்கணுமே வெளிய ஒரு காட்டுக்கோழியாக நாட்டுக்கோழியாக குழந்தைகளை வளர்க்கணும் கறிக்கோழியாக வளர்க்கக்கூடாது அதனுடைய விளைவுகளை வெளிப்பாட்டை ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் இன்று அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு இதனால் நம்ம பண்பாடு நாகரிக கலாச்சார தொட்டு வேகமாக விலகி போயிட்டுருக்கிறோம் இதனுடைய விளைவு நம்ம பெரியோர்களை கூட பாதுகாக்க முடிகிறது இல்லை முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போ வந்து ஒரு கூக்குரல் வந்து வந்துட்டுருக்கு இந்த விவசாயம் சம்மந்தப்பட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய பேரில் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த உரத்தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற பிரச்சனை இதாயா இந்த உரத்தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இது ஏற்படுது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம உரத்த நாடில் அரசாங்கம் தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க நாங்கள் வந்து உரம் வேணும்னு கேட்கல உரத்தை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ரசாயன உரங்களை கொண்டு வந்தாங்க பூச்சி மருந்து பூஞ்சால மருந்து களைக்கொல்லி எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதுக்கு முன்னாடி இயற்கை விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆக அன்றைக்கி நகரங் கிராமங்கள்லேருந்து நகரங்களுக்கு உணவு பண்ணம் போகும் அது கம்போஸ்ட்டுங்கிற பேரில் உரமாக வந்து விளைநிலங்களுக்கு கிராமத்துக்கு வரும் அந்த சங்கிலி இருந்துக்கிட்டு இருந்தது ரசாயன உரம் வந்த உடனே இப்போ ரசாயன உரத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆ இருபதாயிரம் கோடி அளவுக்கு மானியம் கொடுக்குறாங்க அது யாருக்கு கொடுக்குறாங்க மேலை நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகளில் விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அந்த நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதில் சில ரகசியங்கள் இருக்குது அது சொன்னால் அது பெரிய கதை அந்த நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால அந்த ரசாயன உரங்களுடைய விலை வந்து குறைவாக இருக்குது அது குறைவாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ரசாயன உரத்துக்கு மாறிட்டோம் ஏன்னா கூடையில் எல்லாம் எளிதாக வீசிட்டு போயிடலாம் இது நகரத்துக்கு வந்து இந்த குப்பையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கொண்டுக்கிட்டு போகிறதுனா சிரமமாக இருக்குது அன்றைக்கி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிற்றூராட்சி பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி குப்பைங்கிறது அவங்களுக்கு வருவாய் ஈட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது அது சுமை தாங்கியாக இருந்தது இன்றைக்கி குப்பைங்கிறது சுமையாக போயிடுச்சு நான் நாங்கள் வந்து இயற்கை விவசாயத்தை விட்டுட்டு அந்த செயற்கை விவசாயத்துக்கு ரசாயன உரத்துக்கு போயிட்டோம் இந்த சங்கிலி அறுந்து போச்சு நகர்ப்புறங்களில் ஆண்டுதோறும் குப்பை இருக்காது ஆண்டுதோறும் ஏலை விடுவாங்க ஏலத்தில் எடுத்து நாங்கள் கிராமத்துக்கு விளையாட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவோம் இன்றைக்கி அப்படியே எடுக்காமல் போய் அது குவிஞ்சு 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 இமய மலை மாதிரி நிற்கிது அப்பப்போ எரிமலை மாதிரி எரியுது இப்போ பள்ளிக்கரணை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே நிலைமை என்னன்னு ஆக இதெல்லாம் மாறணும்னா வளர்ந்த நாடுகளில் எப்படி விவசாயிகளுக்கு மானியம் கொடுக்குறாங்களோ உரம் மானியம் அந்த மாதிரி நேரடியாக எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தால் இந்த நகர்ப்புறம் வந்து நாறாது இந்த குப்பைகளை நாங்கள் விட்டுருக்க மாட்டோம் இந்த செல்வங்கள் வந்து வீணாக போயிருக்காது ஆக அரசாங்கத்தினுடைய திட்டமிடல் தான் இத்தனைக்கு காரணம் ஆக இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு ஒரே தீர்வு நகரம் நல்லா இருக்கணும்னா இந்த குப்பைகள்லாம் வந்து செல்வங்களாக மாறணும்னா பழையபடி நீங்கள் எப்படி வந்து
இல்லை இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தினா ஆதாயமாக இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தினா எங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்குது ஆக நாங்கள் இயற்கை விவசாயத்தை விட்டுருக்க மாட்டோம் ஆடு மாடுகளை விட்டுருக்க மாட்டோம் இந்த நகர்ப்புறம் தூய்மையாக இருந்ததுக்கு ஆக திட்டமிடல் கோளார் ஆக நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த தன்மையான் ஆளப்படும் ஒரு ஆட்சியாளன் ஒரு திட்டம் தீட்டுகின்ற பொழுது அந்த திட்டத்தால் விளையும் நன்மை என்ன தீமை என்ன யாருக்கு மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு எடை போட்டு விடை கண்டு நன்மை கூடுதலாக இருந்தால் திட்டமிட வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் நன்மை குறைவாக இருந்தால் கைவிட வேண்டும் இப்போ நன்மைங்கிறது தங்களுக்கு வாக்கு ஆதாயம் எவ்வளவு தங்களுக்கு பொருள் ஈட்டுவது எவ்வளவு இந்த அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கி நான் மூணு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நான் நாளைக்கு யார் இருக்கிறோம்னு சொல்ல முடியாது நிறுநர் உளநொருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து போலது உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழித்தது போலும் பிறப்பு இதை வந்து ஆட்சியாளர் ஒவ்வொருத்தரும் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க நினைக்கணும் நினச்சி மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டு செயல்படணும் அப்படி செயல்பட்டால் இந்த நாடு வல்லரசாவதை எந்த ஒரு சக்தியாலும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது பேச பேச இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப வெளிப்படையாக தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா விவசாயம் நம்ம கூட இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் எப்போ விவசாயம் நம்ம வீடு தள்ளி தள்ளி போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டிபெண்டண்ட்டாக மாற ஆரம்பிச்சிடறோம் எத்தனை நாளைக்கான இன்னொருத்தங்க நமக்கு இன்னொரு நாடோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஊரை நமக்கு தோல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதும் தெரியாத ஒரு விஷயம் எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி வந்து நேச்சுரலான விஷயங்கள் போய் ஆர்டிஃபிஷியல் விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலையே சொல்லலாம் அதில் இருந்தால் மற்ற உதாரணங்களும் நம்ம வந்து சூப்பராக வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா எப்போ வந்து வாழை இலை மாதிரியே வந்து ஒரு பேப்பரில் வாழை இலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலான விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம வெல்கம் பேக் புதிய கோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியவாய் நினைச்சி அந்த காலை வேலையில் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு வந்து உழவர் தினத்தில் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது வரும் நான் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கூட விவசாய சங்க தலைவர் இருக்காரு திரு நல்லசாமி அவர்கள் ஈரோட்டில் வந்து நமக்கு பேசுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சுத்தமாகவே தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்க கிட்டலாம் வீட்டில் போய்ட்டு வந்து இந்த சாப்பாடு எப்படி வருது எங்கேருந்து விளையுது அப்படின்னு கேட்டால் வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பொதுவாக வந்து குழந்தைங்க வந்து எதாவது சொல்லுவாங்கன்னே தெரியாது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம டக்குனு இதை ஆன்சர் சொல்லிடுவாங்க ஸோ அன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் எந்த வயசு குழந்தையா இருந்தாலும் சரி வளர்ந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி அவங்க கிட்ட போயிட்டு விவசாயம் எப்படி நடக்குது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆமா அதுவும் இல்லை சின்ன சேஞ்சு முன்னாடி இருந்தே வந்திருக்கணும் அந்த ஏ ஆஸ் அன் ஆப்பிளுக்கு பதிலா ஏ ஆஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே மாத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இதை பத்தி நம்ம தனியா போய் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நாள் அமைச்சிருக்கு அப்படி சொல்லிக் கொடுங்க கண்டிப்பா ஆனா இப்ப நம்ம பேசுறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் விவசாயத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு விவசாயங்களை அப்படி வெரைட்டியாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பாரம்பரிய விவசாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து நம்ம இயற்கை விவசாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து அறிவியல் ரீதியான விவசாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விவசாயத்தில் இந்த மாதிரியான பாகுபாடுகள் இருக்கா பாரம்பரிய விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதை பாகுபடுத்த வேண்டியதில்லை இப்போ இருக்கக்கூடியது நவீன விவசாயம் இன்றைக்கி வந்து விவசாயத்துக்கு ஆள் கிடைப்பது வந்து அரிதாக இருக்குது குதிரை கொம்பாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு காலி இடங்களுக்கு பணியிடங்களுக்கு பத்து லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதுகிறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து விவசாயத்துக்கு ஆட்களுக்கு வந்து அலைய வேண்டியதாக இருக்குது இந்த நிலைமை இது மாறணும்னா இயந்திரங்களை புகுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இயந்திரங்கள் மனிதனுக்கு அடிமையாக தான் இருக்கணும் ஆனால் இயந்திரங்களுக்கு மனிதர்கள் அடிமையாகி விடக்கூடாது இயந்திரங்களுக்கு நாம் அடிமையானால் அந்த இயந்திரங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக மனித குலத்தை ஒரு காலகட்டத்தில் அழித்துவிடும் வெளிநாட்டிலேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்து இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து அவங்களோட உடையாக இருக்கட்டும் இல்லை வாழ்க்கை முறையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே வந்து நிறைய லெவலில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் புகுத்தப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஐயா ஆனால் விவசாயிகளுக்கு வெளிநாட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கூட விஷயங்கள் வந்து அதையும் வந்து இங்கே பண்ண மாட்டாங்க பட் வெளிநாடுகளில் வந்து விவசாயிகள் எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கப்படுறாங்க அவங்கள எப்படி வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஐயா அதாவது வெளிநாடுகளில் குற
இப்போ ஒலிம்பிக் ஓட்டப்பந்தயத்தில் எல்லாத்தையும் வரிசையாக நிறுத்து ஓடுனா இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போனவனே அண்ணாங்கால் போட்டு இப்போ மாடு மேச்சலுக்கு ஓட்டிகிட்டு போகும்போது அண்ணாங்கால் போடுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அண்ணாங்கால் போட்டு அந்த கூட்டத்தோடு ஓடுனு எப்படி ஓட முடியும் ஆக இன்றைக்கி வந்து வளர்ந்த நாடுகளில் மானியம் கொடுக்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு இந்தியாவில் மானியம் கொடுத்தா தான் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கம் ஆக்கம் உதவி செஞ்சால் தான் இவன் உலக சந்தையில் நிலச்சி நிற்க முடியும் இல்லை அவனால் முடியவே முடியாது ஓகே சரி இப்போ வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம கேட்டே தான் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய பாதிக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு சராசரியாக நகரங்களில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க போய் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான கஷ்ட நஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு அரசாங்கத்தில் எந்த மாதிரியான மாற்றம் ஏற்படணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது அரசனுடைய கொள்கைகள் முதல்ல மாறணும் விவசாயம் சார்ந்த கொள்கைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா திரைப்படத்துறையில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்களுக்கு என்ன முக்கியம் கொடுத்துறாங்க கொடுக்குறாங்க நடிகர்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ பரிசுகள் கொடுக்குறாங்க ஆனால் விவசாயத்தில் ஏதாச்சும் இது பரிசு கொடுக்குறாங்களா நீங்கள் இந்த பத்மஸ்ரீ பத்ம விபூஷன் இந்த மாதிரி பட்டங்கள் கொடுக்குறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடிகைக்கு கொடுக்கும்போது நடிகருக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு தொழில் அதிபருக்கு கொடுக்கும்போது கை தட்டுறாங்க வரவேற்கிறாங்க இங்கே ஒரு விவசாயி கொடுத்தாங்க அண்மையில் அந்த விவசாயிக்கு கொடுக்கும்போது ஒருத்தரோட கை தட்டில் பாராட்டில் அது ஒட்டுமொத்த சமுதாய விவசாயத்தை புறக்கணிக்கிறதுங்கிறது தெளிவாக தெரியுது ஒன்று சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் இறக்குமதி நம்பி இருக்கிறோம் இந்திய நாடு இலங்கை அல்ல இஸ்ரேல் அல்ல மிகப்பெரிய நாடு நூற்றி இருபது கோடி மக்களுக்கும் மேலான மக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இப்படி இறக்குமதியை நம்பி இருந்தால் ஒரு காலகட்டத்தில் உலக அளவில் உணவு உற்பத்தி குறைகின்ற பொழுது பற்றாக்குறை வருகின்ற பொழுது எந்த ஒரு நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ண முடியாது அப்போது கொத்து கொத்தாக மடியக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் எத்தியோப்பியா சோமாலியாவில் ஏற்பட்ட ஒரு நிலைமை கட்டாயம் இந்தியாவுக்கும் வரும் இதை உணராவிட்டால் நாம் ஒட்டு மொத்தமாக பாதிக்கப்படுவோம் வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும் சரி இப்போ எங்கிட்ட ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏதாவது ஒரு தவறு நம்மளே செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை தானாக ஒரு நாள் மாறும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது மனித இயல்பு தான் ஸோ அந்த மாதிரி விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்துக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றம் திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டால் இது மறுபடியும் மலரும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு கேள்வி இன்னொரு பக்கம் அரசாங்கம் ஒரு விதமாக உதவி செய்கிறதா இருக்கட்டும் விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் நீங்கள் கஷ்டப்படுறதா இருக்கட்டும் இதுக்கு இடப்பட்ட கேப்பில் இருக்கிற நாங்கள் அதாவது நார்மலான மக்கள் விவசாயம் பற்றி அறியாத மாற்றங்கள் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவழுகான வகையினானே அந்த மாற்றங்கள் ஏமாற்றங்களாக இருந்து விடக்கூடாது அது முக்கியம் மாற்றங்கள் தேவை அந்த மாற்றங்கள் ஏமாற்றங்களாக இருந்து விடக்கூடாது ஆனால் இந்த உழவு தொழில்ங்கிறது ஒரு உயிரோட்டமான ஒரு தொழில் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இயந்திரமயமான தொழில் அல்ல இயற்கைக்கு இடையில் சீற்றத்துக்கு இடையில் செய்ய வேண்டிய ஒரு தொழில் பருவமழை வந்து கூடுதலாக பொழிஞ்சாலும் சிக்கல் பொழியாமல் போனாலும் சிக்கல் சராசரியான அளவு பொழிந்தால் தான் உண்டு அதனால தான் சொல்லும்போது வள்ளூர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறாரு அந்த மழையில் தான் எல்லாம் இருக்குன்னு கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மாற்றாங்க எடுப்பதும் எல்லா மழை ஆக இது ஒரு இயற்கை சார்ந்த ஒன்று இந்த இயற்கையை மனிதன் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது மற்றவங்க பிற தொழில்களுக்கு சென்றவர்கள் கூட இந்த விவசாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஆர்வமாக இருக்கணும் அன்றாட உணவு உண்ணுகின்ற பொழுது இந்த உணவுங்கிறது விளைநிலத்தில் விவசாயி பாடுபட்டதுனால தான் வந்தது அந்த உணர்வு இருக்கணும் இப்போ திருமண வீடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி தான் உண்றோம் பாதி ஒதுக்குறோம் அது மறையணும் எத்தனையோ பேர் வந்து இரவு உணவு இல்லாமல் படுத்து உறங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் விருந்துங்கிற பேரில் இந்த மாதிரி வீணாக்கிறது வந்து ஏற்புடையதில்ல ஏன்னா நான் முதலீடு போடலைங்கிறதுனால நம்ம முதலீடு போட்டதுனும் நம்ம வீட்டில் நம்ம கருவை பிழை கூட படுறதில்ல கை கழுவ வேண்டியதில்லை அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வேறு வேலை சூப்பி எல்லாம் சுத்தப்படுத்திடுறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் விருந்துன்னு போகும்போது திருமண வீடுகளுக்கு செல்கின்ற பொழுது பாதி ஒதுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ஆக பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் நாங்களும் நல்லா இருக்கணும் மற்ற உலக ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும் ஆக விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாமே நல்லா இருந்தால் தான் ஒற்றுமையோடு இணக்கத்தோடு இருந்தால் தான் இந்த உலகம் தொடர்ந்து இயங்கும் மறுபடியும் அந்த ஏதாவது ஒரு திட்டம் இப்படி ஒரு திட்டம் அரசாங்கம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா விவசாயிகள் கிட்ட நல்ல ஒரு
இப்போ வந்து ரசாயன உடங் உரங்கள்ங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி போனது அதே நேரத்தில் இந்த பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம கைவிடக்கூடாது இந்த நகர்ப்புற குப்பை கம்போஸ்ட்டுங்கிற பேரில் விளைநலங்களுக்கு போகணும் அதற்குண்டான ஏற்பாடு பண்ணணும் இதுக்கு அரசாங்கம் தான் வந்து முனைப்போடு செயல்படணும் அந்த திட்டமிடல் கோளாறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்பிஜி மானியம் கொடுக்குறாங்க ஒரு சிலிண்டரில் பாதி வந்து மானியமாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா பனிரெண்டு சிலிண்டர் ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா மானியம் போகுது இப்போ எங்களுக்கு வந்து சாண எரிவாயு கொள்கலன் நாங்கள் அமைச்சோம் எங்களுக்கு வந்து அந்த எல்பிஜி இணைப்பு கொடுக்க வேண்டாங்க அந்த ஆறாயிரம் ரூபா அந்த மானியம் கொடுத்துருக்கோணும் இல்லை எங்களுக்கு அந்த மானியம் வந்து அந்த சாண எரிவாயு கொள்கலன் வச்சுருந்தவங்களுக்கு வருஷம் அந்த ஆறாயிரம் மானியத்தை அரசாங்கம் கொடுத்துருந்தால் நாங்கள் அந்த கொள்கலனை கைவிட்டுருப்போமா இல்லை மாடுகளை விட்டு கைவிட்டுருப்போமா ஆக அரசாங்கத்தினுடைய திட்டமிடல் கோளாறு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாமே ஒரே தீர்வு இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற அடிப்படையில் மக்கள் நல்லவர்களுக்கு வல்லவர்களுக்கு ஒழுக்கம் உள்ளவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அதாவது நாடுங்கிற அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் சொல்கிறார் உருப்பசியும் ஓவா பிணியும் சிறுவகையும் சேராத எழுவது நாடு பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் அணியன்ப நாட்டுக்கு வைந்து பல் கொழுவும் பால் செய்யும் உற்பகையும் வேந்தலைக்கும் கொள்குறும்பும் இல்லது நாடு நாடென்ப நாட வளர்த்தன நாடல்ல நாட வளர்ந்தரும் நாடு இருப்புணலும் வாய்ந்த மலையும் வறுப்புணலும் வல்லெண்ணும் நாட்டுக்கு உறுப்பு இப்படி ஒன்பது குரட்பாக்களில் சொல்லிவிட்டு இறுதியாக உறுதியாக சாராக பிழிவாக சாராம்சமாக சொல்லுகின்ற பொழுது ஆங்கமைவு எழுதிய கண்ணும் பயமின்றே வேந்தமை வில்லாத நாடு ஒரு நாட்டில் என்னதான் இயற்கை வளம் செயற்கை வளம் நிறைந்து காணப்பட்டாலும் அந்த நாட்டில் மக்கள் நலனில் அக்கறை கொள்ளாத ஒரு அரசு அமையுமேயானால் அது நாடு நாடு அல்ல ஆக மக்கள் நலனில் அக்கறை கொள்ளுகின்ற நெல்லும் உயிரன்றே நீரும் உயிரன்றே மன்னன் உயிர்த்தே மலதலை உலகம் என்ற அடிப்படையில் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் அது சுதந்திரத்தினுடைய விலை மக்களுடைய விழிப்புணர்வு என்ற பொறுப்புணர்வு வந்தால் பொற்காலம் மலரும் இல்லையேல் பொறாத காலம் தொடரும் விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக தான் இந்த நாள் நம்ம எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உழவர் தினம் அப்படிங்கிற அந்த நாளில் வந்து எங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கேள்விலாம் கேட்டாலும் எங்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரியாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயத்தை புரிய வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி வந்து கூடிய சீக்கிரம் நம்ம இன்னொரு உழவர் சம்மந்தப்பட்ட நாளில் வந்து ஐயா மீட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நிறையா திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஐயா அண்ட் திருக்குறள்லே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தான் தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஆமாம் இன்னைக்கு சீரியஸாகவே எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன வருத்தம் மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே உட்காந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசினோம்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து உங்களோட இடத்துக்கே வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை பற்றி இன்னும் பேசியிருந்தா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே வந்து நேர்பட பார்த்துருப்போம் அப்படின்னே தோணுது யா இன்னைக்கு நிறையா வந்து கேள்விகள் பதிலெலாம் சொல்லி எங்களுக்கு விளக்குறீங்க ஒரு நாள் வந்து அவங்க சொல்கிற மாதிரி எங்களை நேர்லேயே கூப்பிட்டு போய் விளக்குறீங்க யா யா அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட நிறையா நேரம் குறைவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த டைம்லாம் ஒதுக்கி எல்லாருக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படணும் இந்த உழவர் தினத்தில் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே வந்து பேசினதுக்கு ரொம்ப நன்றி யா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உனக்கு டாபிக் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பேசியிருக்கோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கெஸ்ட்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு போனாங்க ஸோ கடைசியாக அது சம்மந்தப்பட்ட வெப்சைட் கொடுத்தா ஆப்வியஸ்லி நல்லா தான் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் என்ன வெப்சைட் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் ஆக்ஷன் எயிட் டாட் ஓஆர்ஜி action aid.org correct ah mm-hmm. ama a c t i o n a i d.org okay idu peyar sonnadukku appo neenga edho edho action movies ka or website pola irukke appadi maala paakkuradhu idhu vandha agriculture sambandhama ella kelvigalukkum adhu badhil irukku neenga eppadi tholka peyar pathi la pesneenga so vandha tholka peyar sonna vishayangal maathiriyum kuda like indha mandala idha velayeno indha mandala indha maathiri nalga la vandha neenga payiridalam indha kaalathukku etha maathiyana indha maari vishayangal neenga payiridalam nadu ellathukkume solution irukku adha solution kedaiya adhu suggestions irukku okay appo neenga kongu naatla irundha na varinga neengalum poi andha வெப்சைட்ல பார்த்து கொங்கு நாட்ல எந்த மாதிரியான விதைகள்லாம் விதைக்கலாம் எங்க மாதிரியான அரிசிகள்லாம் விளையும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கத்திட்டு வந்து எனக்கு சொல்லுங்க ஆமா நான் போய் கத்துக்கிறேன் அங்க தான் போய் கத்துக்கணும் வெப்சைட்ல பார்த்து எப்படி கத்துக்க முடியும் அப்ப சீக்கிரமா வந்து இந்த வர்க்க விட்டு போய்ட்டு வியாபாரம் செய்ற வழியை பாருங்க ஆமா நான் எப்பமே கிளம்பிக்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்ன இன்னொரு கடமை வேற பாக்கி இருக்கு யா எக்ஸாக்ட்லி இன்னைக்கு நம்ம பேசின விஷயம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கனா எங்கட்கான விஷயம் இல்ல உங்கட்கான விஷயம் இல்ல நம்மட்கான விஷயம் அப்படினே சொல்லலாம் சோ இத பத்தின கமெண்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்தாதான் வந்து எங்களுக்கு உத்வேகம் அப்படினு ஒன்னு இருக்கும் அப்படினே சொல்லலாம் சோ இத பத்தின ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் நீங்க அனுப்ப வேண